గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు సో ఈరోజు గురు పౌర్ణమి అందరికీ తెలిసిందే సో గురువుల నుంచి మనకు జ్ఞానం సిద్ధిస్తుంది ఆ జ్ఞానం మనల్ని మంచి మార్గంలో నడిపిస్తుంది సో జగద్గురువు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మల దగ్గర నుంచి సాయిబాబా దత్తాత్రేయులు అల్లా జీసస్ ఎంతోమంది గురువులు మనకు ఆధ్యాత్మికంగా లభించారు ఇక్కడ మనకు మార్కెటే అతిపెద్ద గురువు మన సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి సో స్టాక్ మార్కెట్ అందరికంటే పెద్ద గురువు అని ఎందుకు అనుకుంటామంటే మార్కెట్ మనకు ఎన్నో లెసన్స్ నేర్పిస్తుంది ఆ లెసన్స్ నుంచి మనం నేర్చుకునే జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జ్ఞానం మనల్ని లాభాల దిశగా నడిపిస్తూ ఉంటుంది మన కుటుంబానికి సంపద సృష్టించే దిశగా నడిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఎంత ఎక్కువ లెసన్స్ మనం నేర్చుకోగలిగితే అంత మంచిది మన గురువులందరూ మన ఎన్లిస్ అందరూ మనకు గురువులే వారందరికీ కూడా నమస్కారాలు చెప్పుకుందాం గ్రీడ్ అండ్ ఫియర్ని అదుపులో పెట్టుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు మన మార్కెట్లో మన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తే తప్పనిసరిగా విజయం సిద్ధిస్తుంది లాభాలు సిద్ధిస్తాయి పీరియాడికల్గా పోర్ట్ఫోలియోస్ని రివ్యూ చేసుకోవటం అలాగే హోల్డింగ్ పవర్ పెంచుకోగలగటం ఇవన్నీ రకరకాల లెసన్స్ ఉంటాయి మనకు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అని కాదు లాభాలు బుక్ చేసుకుంటూ ఉండడం అలాగే మనకు అందరికీ అండి చాలా హడావుడి తాపత్రయం ఉంటుంది మార్కెట్లో ఎగబడి అటు పరిగి తీటు పరిగి తీ అది అమ్మేసి ఇది కొనేసి రకరకాల గందరగోళంగా తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు అదంతా అవసరం లేదు స్థిమితంగా నిదానంగా కూర్చొని డబ్బులు పోగు చేసుకునే సువర్ణ అవకాశాలు మార్కెట్లో అనేక ఉంటాయి మార్కెట్ ఎప్పుడు డబ్బులు డబ్బులు ఇస్తూనే ఉంటుంది ప్రొవైడెడ్ వే ఆర్ ఆన్ ది రైట్ పాత్ ఆ రైట్ పాత్ ఏది అనేది మనకు గురువులు నేర్పిస్తూ ఉంటారు ఆ గురువుల్ని ఫాలో అవుదాం వారి మాటలు విందాం వారి అనుభవాల నుంచి వారు నేర్చుకున్న పాఠాలని మనం అమలు చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అఫ్కోర్స్ ఎవరికి వాళ్ళం తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాం గురువులు కూడా తప్పు చేస్తారు ఆ తప్పు నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకున్న లెసన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనకు అందిస్తూ ఉంటారు అవి తప్పనిసరిగా ఫలో అందరికీ ఉండేది ఒకటే ప్రశ్న అండి మార్కెట్లోకి ఇవాళ రేపు నేను చూస్తున్న జనరేషన్ అందరూ కూడా మన మార్కెట్లో మాకు అందే మెయిల్స్ నుంచి కూడా నెక్స్ట్ మల్టీ బ్యాగర్ ఏంటండి అని అడుగుతారు మల్టీ బ్యాగర్స్ ముందే అందరికీ చెప్పి పుట్టవండి చెప్పి రావు అవి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తయారవుతాయి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒక నాలుగు దశలో పది రూపాయల నుంచి ఇవాళ మూడు వేల రూపాయలకు వచ్చింది అంటే ఆ ప్రయాణంలో రకరకాలుగా ఆ ప్రయాణం కొనసాగి ఇవాళ ఈ స్థితికి ఈ ఉచ్చ స్థితికి చేరింది అంతేగాని మొదటి రోజునే మనకి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుంది అని ఎవరికైనా తెలిసి ఉంటే వాళ్ళు కాలజ్ఞానులు దూరదర్శి దూరదర్శులు సో వాళ్ళకి జేజేలు చెబుదాం కానీ అలా ఎవరికి తెలియదండి సో ప్రయాణం మనం ఇప్పుడే అనుకున్నాం పీరియాడికల్గా రివ్యూ చేసుకుంటూ హోల్డింగ్ పవర్ కనుక ఉంటే డెఫినెట్లీ మల్టీ బ్యాగర్స్ని మనం మన పోర్ట్ఫోలియోలో తయారు చేసుకోగలుగుతాం అండ్ పోర్ట్ఫోలియోలో చేర్చుకున్న స్టాక్ మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుంది అని మనకు ఎవరికి ఎవరికి తెలియదు కూడా సో ఇవన్నీ గురు పూర్ణిమ రోజున మనం కొన్ని అంశాలని మన గురువులను కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం ఈలోగా అసలు మార్కెట్లో ఏం జరుగుతోంది ఫస్ట్ హాఫ్ ముగిసింది ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే క్యాలెండర్ ఇయర్లో జూన్ నెల ముగిసింది ఇక జూలైలో ప్రవేశించాం మనం సెకండ్ హాఫ్ ఇది క్యాలెండర్ ఇయర్కి సంబంధించి రెండవ ఆరు నెలల వ్యవధి సో ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా హోప్ఫుల్గా చాలా ఆప్టిమిస్టిక్గా మనకు ముగిసింది యూఎస్ దగ్గర నుంచి మన ఇండియా వరకు కూడా అన్ని మార్కెట్లు బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ లాభ పడింది అంటే అమెరికన్ ప్రధానమైన ఇండెక్స్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలాగే డౌ జోన్స్ అండర్ పెర్ఫామ్ చేసింది త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ లాభంతో లాభంతోనే ముగిస్తుంది అండ్ నాస్టాక్ స్టెల్లార్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటాం మనం ఒక అత్యద్భుతమైన ప్రదర్శన మనం నాస్టాక్ నుంచి చూసాం టెక్ స్టాక్స్లో థర్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ లాభంతో నాస్టాక్ ఫస్ట్ హాఫ్ని ముగించింది యాపిల్ ఇప్పుడు త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ పైన క్లోజ్ కాగలిగింది ఎన్విడియా లాంటి స్టాక్ వన్ నైంటీ పర్సెంట్ లాభంతో ముగిసింది ఇదే అన్ని టెక్ స్టాక్స్కి వర్తించింది సో సెకండ్ హాఫ్ కూడా అలాగే ఉంటుందంటే మేబీ ఉండొచ్చు లేదా కొంత అండర్ పర్ఫ్యూమ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ఓవర్ బాట్ పరిస్థితి కనిపిస్తోంది మన మార్కెట్స్లో కూడా ఇండియన్ మార్కెట్స్లో కూడా అలా అని చెప్పేసి మార్కెట్లు ఇక్కడ నుంచి సెల్లింగ్కి గురవుతాయని కాదు బట్ దేర్ మే బీ సమ్ రిలేటివ్లీ అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కంపేర్ టు ఫస్ట్ హాఫ్ ఇది మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి ముఖ్యంగా గురు పూర్ణిమ రోజు నేను చెప్దాం అనుకున్న మొదటి టిప్ ఆర్ మొదటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే బ్యాడ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ని కంప్లీట్గా మీ పోర్ట్ఫోలియోలో నుంచి
ఏమీ గాభరపడాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ ఈ గురు పూర్ణిమ రోజు మరొక శుభప్రదమైన పరిణామం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రారంభమైంది ఈరోజు నుంచే ట్రేడింగ్ ఇప్పుడు అది నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ సుమారుగా ముప్పై ఐదు నలభై పాయింట్ల లాభంతో ట్రేడ్ అవుతోంది సో సింగపూర్ నుంచి నిఫ్టీ ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు మన గాంధీనగర్లో ఉన్న నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సబ్సిడరీ సంస్థ ఎన్ఎస్సి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్కి తరలింది బదిలీ అయింది ఇక్కడే తన ప్రయాణాన్ని మళ్ళీ ఇవాళ నుంచి ప్రారంభిస్తుంది సో దానికి కూడా వెల్కమ్ చెప్దాం ఇలా రకరకాలుగా మనకు ఈ గురు పూర్ణిమ రోజు కనిపిస్తోంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మెర్జర్ సుఖాంతమైంది అలాగే మనం ఇప్పుడు నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే ట్వంటీ థౌజండ్ దిశగా వెళ్తున్నాం అండ్ డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ మనం గమనిస్తున్నాం ఏంటి డబుల్ ఇంజన్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఐటీ మనం ఫ్రైడే రోజు చూసాం రెండు కూడా రికార్డ్ హైస్ దగ్గర అంటే ఐ మీన్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ రికార్డ్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ ఐటీ ఏమో టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన క్లోజ్ అయింది సో నిఫ్టీ ఐటీ కూడా ఇప్పుడు ఈ జర్నీకి తన సపోర్ట్ తాను అందిస్తే ఇక మార్కెట్స్ న్యూ హైస్ న్యూ హైస్ అలా కంటిన్యూస్గా టచ్ చేస్తూ వెళ్తాయి కాబట్టి ఈ డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ అనేది మనకు ఎంతవరకు ముందుకు నడిపిస్తుందో మార్కెట్స్ని గమనించాలి ఆటో నెంబర్స్ వచ్చాయి ఆటోమొబైల్ నెంబర్స్ ఫర్ ది మంత్ ఆఫ్ జూన్ మిక్స్డ్గా ఉంది పెర్ఫార్మెన్స్ టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్లోనూ కమర్షియల్ వెహికల్స్లోనూ మంచి ప్రోగ్రెస్ సాధించింది ఐషర్ మోటార్స్ తన కమర్షియల్ వెహికల్స్ మో రంగంలో చక్కటి పెర్ఫార్మెన్స్ కనపడుతుంది బట్ హీరో హోండా హీరో మోటో కార్ అండర్ పెర్ఫామ్ చేసింది మంత్ ఆన్ మంత్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ డౌన్ సేల్స్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ అండ్ ఎస్కార్ట్స్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇలా మనకు మారుతి సూచి కూడా బిలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సేల్స్ నెంబర్స్ వచ్చాయి సో కాబట్టి ఇవాళ ఈ స్టాక్స్ నుంచి ఆ విధమైన రియాక్షన్ మనం బహుశా చూసే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇండిసెస్లో చాలా ఒక వైబ్రెంట్ ట్రేడింగ్ అనేది మనం గమనించిపోతున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అంటే గిఫ్ట్ ఏదైతే గిఫ్ట్ సిటీలో మనకు నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుందో సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీతో పాటు ఇప్పుడు మరొక మూడు నిఫ్ ఇండెక్స్లు కూడా ట్రేడ్ కాబోతున్నాయి అది కూడా రోజులో ఇరవై ఒక్క గంటల పాటు నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఫిన్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఐటీ నిఫ్టీతో పాటు ఈ మూడు ఇతర ఇండెక్స్లు అంటే ప్రధానంగా నాలుగు ఇండెక్స్లు ట్రేడ్ అవుతాయి ఈ నాలుగు ఇండెక్స్లోనూ చాలా వైబ్రెంట్ ట్రేడింగ్ మనం చూడబోతున్నాం అండ్ రాబోయే రోజుల్లో ఒక ఎక్సైటింగ్ మార్కెట్ జర్నీని మనం చూడబోతున్నాం సో ఇవన్నీ మార్కెట్లో జరుగుతున్న పరిణామాలు జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ మనం ప్రయాణాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్దాం జూలైలో రకరకాల వార్తలు వస్తాయి మనకి మాన్సూన్ ప్రోగ్రెస్ ఎర్నింగ్స్ యుఎస్లో ఎర్నింగ్స్ అలాగే ఇండియన్ ఇండియన్ కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ని కూడా మనం చూడబోతున్నాం అండ్ ఐటీలో రిలయన్స్ కూడా మనకు ఫ్రైడే రోజు మనం చూసాం రిలయన్స్లో కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ మూమెంటం అనేది మనకు పునఃప్రవేశించింది అంటే ఇప్పుడిప్పుడే రిలయన్స్ అలా ఒళ్ళు విరుచుకుంటోంది ఆ ఒళ్ళు విరుచుకొని తన ప్ర పరుగును కనుక ప్రారంభించగలిగితే దాట్ విల్ గివ్ ఎనదర్ మేజర్ ఇంపెటస్ ఒక చక్కటి ఉత్తేజాన్ని ఇండెక్స్కి ఇస్తుంది సో ఇలాంటి ఒక ఆప్టిమిస్టిక్ సినారియోలో మనం ఉన్నాం నెగిటివ్ లేవా ఏమి మార్కెట్లో వెనక్కి రావాలంటే వచ్చే అవకాశాలు తప్పకుండా ఉంటాయి ఎప్పుడో ఒకరోజు నిఫ్టీ ఒక మూడు వందల పాయింట్ నాలుగు వందల పాయింట్ పడిపోతుంది బెమ్మెలు ఎత్తాల్సిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు ఇందాకే అనుకున్నాం స్థిమితంగా ఉండండి హడావుడి తాపత్రయం అవసరం లేదు కుటుంబ వారు మీరు కూడా మాకు ఆది గురువులు సో గురు పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు ఏమిటి గురు పూర్ణిమ రోజు మన ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ మీరు ఇచ్చే మీరు చెప్పే పాఠాలు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఇవాళ ఆస్పిషియస్ డే శుభాకాంక్షలు కూడా అందరికీ వ్యూవర్స్ అందరికి కూడా అన్నమాట అయితే క్లియర్లీ ఇక్కడ ఎవరి కాళ్ళు సెల్ఫ్ టీచింగ్ ఏ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కానీ ఇంకొకళ్ళు ఎవరినో గురువు కింద పెట్టుకుని ఐడల్ కింద పెట్టుకుని మార్కెట్ లో ఏం చేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం కానే కాదంటాను అనమాట మార్కెట్ ఈ సుప్రీము మార్కెట్ ఏ గురువు మార్కెట్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలని కూడా సజెషన్ ఇస్తాను అయితే క్లియర్లీ మనం చూస్తున్నాం మార్కెట్స్ గత టూ మంత్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ క్యాలెండర్ ఇయర్ తర్వాత అనమాట ఈ లాస్ట్ సెకండ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ క్యాలెండర్ ఇయర్ ఎంత రోబస్ట్ గా పెరిగినాయి ఎంత అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినాయి అని ఇది నాట్ ఓన్లీ ఇండియా ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు గ్లోబల్లీ కూడా ఈ అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉండింది రైట్ ఫ్రమ్ నాస్ డాక్ దగ్గర నుంచి వేరే మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా మనం చూసాం అయితే క్లియర్లీ కొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ మనం చూడాలన్నమాట ఏదైతే గోల్డ్ ఇలాక్స్ సినారియో అని చెప్పేసి అని మనం ఏదైతే అంటామో అంటే ఒక ఎకానమీ స్వీట్ స్పాట్ లో ఉండనమాట ఎక్కడ ఎక్సెసివ్లీ హీటెడ్
అయితే గత ట్వంటీ వన్ మంత్స్ లో ఎప్పుడైతే నిఫ్టీ అనమాట లాస్ట్ వన్ థౌసండ్ పాయింట్స్ గెయిన్ అయితే ఎయిటీన్ థౌసండ్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ మనం ఇంకో పాయింట్ రీకాల్ చేసుకోవాలి కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చి రిటర్న్ వెళ్ళి ఆ తర్వాత థర్డ్ టైం అనమాట ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ క్రాస్ అయ్యి హిస్టారిక్ హైస్ కూడా క్రాస్ ఓపెన్ చేసింది కాబట్టి ఒక స్ప్రింగ్ ని కంప్రెస్ చేసినట్టు అనమాట మార్కెట్ బిట్వీన్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ కంప్రెస్ అయి ఉండండి కాబట్టి హూ నోస్ ఈ నెక్స్ట్ వన్ థౌసండ్ పాయింట్స్ అనమాట ఫ్రమ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ అప్పుడు ట్వంటీ వన్ మంత్స్ అయింది ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ వీక్స్ లోపల అవ్వచ్చు లేకపోతే ట్వంటీ వన్ డేస్ లోపల కూడా అవ్వచ్చు అనమాట ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాం మొమెంటం ఏ విధంగా గెయిన్ అయింది అయితే ఇంత ఎగ్జోబరెంట్ గా మార్కెట్ పెరుగుతుందా అంటే రియల్ పాసిబిలిటీ ఉంది మొమెంటం యాస్ ఆఫ్ నోట్ ఉంది కాబట్టి కానీ కెవేట్ అనమాట కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా మనం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే గ్లోబల్లీ ఏమవుతుంది డొమెస్టికల్లీ ఏమన్నా సర్ప్రైజ్ నెగిటివ్స్ ఏమన్నా రావచ్చా మళ్ళీ క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ సీజన్ మేబీ ఐటీ పైన నాశలు పెట్టుకుంటే ఈ నిరాశ పరుస్తాయి ఐటీ మేజర్స్ కానీ ఆర్ మాన్సూన్ ఇక్కడి నుంచి జూన్ లో కాస్త ఫ్యాగ్ ఎండ్ లో బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తే మళ్ళీ జూలై లో మాన్సూన్ స్లో అవుతుందా ఇట్లా చాలా ఉంటాయి మార్కెట్ ఈస్ డిక్టేటెడ్ బై మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అది గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వ్యూ తీసుకుని మార్కెట్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటేనే మార్కెట్ లో ఇంటర్మీడియట్ కరెక్షన్స్ ఏమొస్తున్నాయి ఏంటనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట దాన్ని బట్టి మూవ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సరే ఈ నియర్ టర్మ్ అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ మాన్సూన్ చూస్తే యుఎస్ ఫెడ్ ఎఫ్ఓఎంసీ మీటింగ్ మినిట్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట అందులో వాళ్ళ కమెంటరీ ఎట్లా ఉంది కాస్త హాకీష్ గా ఉందా లేకపోతే ఏముందనేది కూడా మనం చూడాలి మన దగ్గర డొమెస్టిక్ డేటా పిఎంఐ డేటా వస్తుంది అయితే ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ జిఎస్టి కలెక్షన్స్ అయ్యి అయితే లాస్ట్ వీక్ అనమాట ఫోర్త్ టైం మళ్ళీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ లాక్ రోడ్స్ క్రాస్ అయింది ఏదైతే ఇండికేషన్ ఎకానమీ రోబస్ట్నెస్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్ వర్క్ జిఎస్టి కూడా అనమాట కంప్లైంట్స్ బాగా ఇంక్రీస్ చేస్తుంది కాబట్టి స్టెబిలిటీ వస్తుంది కాబట్టి కలెక్షన్స్ లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా స్పెండింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది ఇంత రోబస్ట్ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి అది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట ఇన్ని పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి యూజువల్లీ జూలై కూడా మనం చూసాం గత ఇరవై సంవత్సరాల్లో పదహారు సంవత్సరాలు జూలైలో గెయిన్స్ వచ్చి అంతేగాని లాసెస్ రాలేదు కాబట్టి అనమాట ఇన్ ఆల్ ప్రాబిలిటీ ఈసారి జూలై ఏ విధంగా అయితే స్టార్ట్ అయిందో దాన్ని బట్టి అయితే ప్రాఫిటబుల్ గానే ఉంటుంది జూలై కూడా అని చెప్పేసి అని మనం చూడాలన్నమాట అయితే కపుల్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అయితే కేర్ఫుల్ గా గుర్తుంచుకోమంటాను ఎందుకంటే బుల్ మార్కెట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ లాగా తయారైపోతారు ఈవెన్ మామూలుగా మనం తప్పులు చేసినా కూడా మార్కెట్ లో ఆ యూఫోరిక్ గా స్టాక్ పెరిగితే మనమే పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ కింద కూడా ఫీల్ అయిపోయి క్యారీ అవి అయిపోతాం కాబట్టి స్కెప్టికల్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ బోత్ ఆన్ సెల్ఫ్ బేసిస్ అండ్ ఆన్ అవుట్ సైడర్స్ కూడా అనమాట అండ్ ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి మార్కెట్ ఇంత బాగున్నా కూడా క్రాష్ అయితే మన పరిస్థితి ఏంటి అనేది కూడా ఒకటి కాబట్టి అది గుర్తుంచుకున్న తర్వాత రిస్క్ టేకింగ్ కూడా లిమిట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఏదైతే స్టోరీస్ కొత్త కొత్త స్టోరీస్ తెర మీదకి వస్తాయి ఇప్పుడు సినిమాల్లో కనుక ఒక మేజర్ సినిమా హిట్ అయితే కనుక దాన్ని కాపీ కొడతా పది మంది కొత్త సినిమాలు ఏ విధంగా తీస్తారో అదే స్టోరీ లైన్ తోటి మార్కెట్ లో కూడా అనమాట ఇప్పుడు కొత్త కొత్త స్టోరీస్ వస్తాయి కొత్త కొత్త స్టాక్స్ వస్తాయి ఫండమెంటల్స్ లేని కూడా వస్తాయి ఎక్కడ లేని కథలు కూడా పుట్టిస్తారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా హోంవర్క్ చేసుకుందే అనమాట చూడదు అండ్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ చేయమంట పెర్ఫార్మెన్స్ ఫిగర్స్ ఏదైతే క్యూ వన్ పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తుందో కేర్ఫుల్ గా నాలుగైదు క్వశ్చన్ చేసుకుని ఇది వరకు కూడా మనం చెప్పినట్టు అనమాట ఆ క్వశ్చన్స్ కి జవాబులు కరెక్ట్ గా ఆ ఫలితాల్లో ఉంటేనే స్టాక్స్ లో స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటారు ఓవరాల్ గా ఆప్షన్ యాక్టివిటీ చూస్తే నైన్టీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర పెయిన్ పాయింట్ ఉంది నైన్టీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ కింద అయితే కనుక మార్కెట్ మైల్డ్ వీక్నెస్ రావచ్చు అండ్ కాల్ ఆప్షన్స్ కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర టూ హండ్రెడ్ దగ్గర పైల పై ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు టూ హండ్రెడ్ పైనే ఓపెన్ అవుతుంది వాళ్ళ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అటెంప్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి ఫుడ్స్ మాత్రం ఎక్కువగా నైన్టీన్ థౌసండ్ దగ్గర పైల పై ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ నైన్టీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్ చూడమంటాను లాంగ్ పొజిషన్స్ బిల్డప్ ఎక్కడ అయిందంటే కనుక ఎస్కా
అనేది కేర్ఫుల్ గా చూస్తే ఎంసీఎక్స్ గ్రాన్యూల్స్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ హ్యావెల్స్ ఆర్త ఇండస్ట్రీస్ పిడి లైట్ వీటిలో కాస్త షార్ట్స్ కూడా బిల్డప్ అయినాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తాను ఓవరాల్ గా స్టే అవే ఫ్రమ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ ఎంత యూఫోరియా ఉన్నా కూడా శానిటీ దగ్గరగా పెట్టుకుని గ్రీడ్ అండ్ ఫియర్ ని కంట్రోల్ లో పెట్టుకుని మార్కెట్ లో కేర్ఫుల్ గా ఉండమని చెప్పేసే కాషన్ చేస్తాం ఓకే సో రకరకాల పాయింట్స్ చెప్పారు కుటుంబరావు గారు వీలైనంత వరకు వీటిని మెమరీ అంటే మనం నెమర్ వేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు దానికి మార్గం ఏంటి బుర్రలో పెట్టుకుంటే గుర్తుండదు రాసుకోవాలి రాయటం మర్చిపోయాం అందరం కూడా ఎవరు కనీసం మొబైల్లో అయినా రాసుకోవచ్చు ఇవాళ రేపు అటువంటి టూల్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకు మొబైల్లో మనం నేర్చుకున్న వాటిని అన్నిటిని పాయింట్స్ అన్నిటినీ రాసి పెట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా చదువుకుంటే మెమరైజ్ చేసుకుంటే వాటిని రివైజ్ చేసి రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి చక్కటి జ్ఞానం సిద్ధిస్తుంది ఇవాళ అంతా జ్ఞానం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మరి ప్రసాద్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో జూన్ నెల ముగిసింది జూలైలో ప్రవేశించాం జూన్ నెలలో నలభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల బ్లాక్ డీల్స్ జరిగాయి పెద్ద మొత్తం ఇది మనం ఎప్పుడు ఊహించి ఉండం ఇటువంటి పరిణామంలో మనం ఇండియాలో బ్లాక్ డీల్స్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ అంటే సెకండరీ మార్కెట్లో లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఇంతంత హ్యూజ్ డీల్స్ చూస్తామని మనం ఎప్పుడు అనుకోలేదు అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ లాస్ట్ మంత్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు సో ఇటువంటి ఒక టైమ్స్లో మనం ఉన్నాం ప్రసాద్ గారు గురు పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు సో ఎటువంటి జ్ఞాన గుళికల్ని ఈరోజు మాకు అందించబోతున్నారు ప్రేక్షకులందరికీ ముందు శుభాకాంక్షలు మీ మీ రెస్పెక్టివ్ గురువుల్ని నేను తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరికీ మీరు మర్యాద ఇవ్వండి నేను మీతో పాటు ఒక మా సామాన్య మానవుడిని కాకపోతే కొద్దిగా మీకన్నా ఎందుకు బెటర్ పొజిషన్ లో ఉన్నాను అంటే మీకు మళ్ళీ ఎక్సైట్మెంట్ లోన్ అవ్వను అత్యాసకి వెళ్ళను అలాగే డీప్ డిసప్పాయింట్మెంట్ కూడా నా దరికి కూడా రానివ్వను అదొక్కటే తేడా తర్వాత మీరు జ్ఞానం జ్ఞానం అన్నారు మీరు పొద్దున్న చెప్తున్నప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు వసంత గారు ఏంటి వాళ్ళు ఫిలాసఫీ లోకి వెళ్ళిపోయారు అనుకున్నాను మీరు చెప్పింది చాలా యాప్ట్ అందరికీ జీవితంలో పాఠాలు నేర్పగలిగింది మార్కెట్ మార్కెట్ కన్నా మనం గొప్ప అనుకోవటం అనవసరం వ్యర్థ ప్రయాస ఇట్టి పరిస్థితుల్లో మార్కెట్ ని బీట్ చేసుకలిగే మనగాడు ఎక్కడ ప్రపంచంలోనే లేడు కాబట్టి అట్లా అది పక్కన పెడదాం రెండోది మీరేమో జ్ఞానం అన్నారండి జ్ఞానంలో మనం నేర్చుకున్న మంచి పాఠాలే గుర్తు పెట్టుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ మనం చేసుకుంటే అది ధ్యానం అవుతుంది సో మాలాంటి వాళ్ళని మేము చేసేది ఏంటంటే ఆ ధ్యానంలో ఉంటాం అంటే మేము నేర్చుకున్న మంచి లెసన్స్ నేమో రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాము నేర్చుకున్న బ్యాడ్ లెసన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక కాన్షియస్ గా దాన్ని బయట పెట్టి మళ్ళీ అటువంటి పొరపాటు వీలైనంత వరకు పునరావృతం కాకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సఫలీకృతం అవుతుంటాం సో కాబట్టి మాకు మిగిలిన వాళ్ళకి ఉండేటువంటి తేడా అంటే మేము సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పడం లేదు అంటే జనరల్ గా కొద్దిగా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండే వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే మంచి హ్యాబిట్స్ మంచి పనులు ఏదైతే మంచి ప్రొసీజర్స్ కనుక్కుంటారో ప్రాసెస్ కనుక్కుంటారో దాన్ని రిలీజియస్ గా ఫాలో అవ్వగలగటం మొట్టమొదటి మెట్ టు సక్సెస్ కి రెండవది మీరు నేర్చుకున్న గుణపాఠం రెండోసారి రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండాలి కానీ అది కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంటే యు ఆర్ ఏ రిపీటెడ్ అఫెండర్ అంటే మీరు ఈక్వల్ టు క్రిమినల్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ సో కాబట్టి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే బ్యాడ్ లెసన్స్ ఏమో బయట పెట్టగలగాలి గుడ్ లెసన్స్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి అది దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇవాళ మన మార్కెట్ అంతా యూఫోరియాలో ఉంది మనం ఎప్పుడు నుంచో అనుకుంటున్నాం నేను ఎప్పుడు పాజిటివే ఇంకా కనీసం నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ కూడా పాజిటివ్ గానే ఉంటాను మార్కెట్ మీద నా ఒపీనియన్ తీసి పక్కన పెడితే కొద్దిగా నేను ఒక డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో ఇవాళ మన ఇండస్ట్రీలు అందరికీ కొద్దిగా పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమవదలుచుకున్నానంటే అందరూ యూఫోరియాలో విపరీతమైన కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు చెప్తా ఉంటారు సెల్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ గ్రీడ్ అండ్ సెల్ బై వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫియర్ అంటారు మార్కెట్ లో అంటే బాగా అందరూ ఆశతో ఉన్నప్పుడు అమ్ముకోవాలి అంటారు అమ్ముకోవాలి అంటే ఏది అమ్ముకోవాలి ఆల్రెడీ మంచి ప్రైస్ వచ్చేసి ఉంటే అమ్ముకోవాలి అంతేకాని నేను కొన్నది మంచి స్టాక్ కాబట్టి జీవితాంతం దీంతోనే ఉంటాను మూడు ఏళ్ళు ఐదు ఏళ్ళు ఉంటాను అనుకోవడం అనేటువంటి ధోరణికి నేను విరుద్ధం అందువల్ల ఇవాళ నేను ఏం చేస్తానంటే కనీసం ఒక ఆరు ఏడు కంపెనీల వరకు మరి మొత్తం లిస్ట్ చెప్పడం వీలు కాదు కాబట్టి మంచి స్టాక్స్ అయ్యి ఉండి అంటే మా అంచనా ప్రకారం ఈ స్టాక్స్ ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెరీ వెల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అయినా కూడా వెయ్యి కోట్ల కన్నా మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న స్టాక్స్ లో మన దగ్గర ఉండే ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్స్ కి ఐదు వందల రూపాయలు
హెచ్బిఎల్ పవర్ అందులో మన ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర చాలా మంది దగ్గర ఉంది తరచుగా అడుగుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ నా అంచనాలే కాబట్టి మేమందరం ముగ్గురు కలిపి చెప్తున్నాం అనే ఆలోచన లేదు వివికే ప్రసాద్ వివేకం నుంచి చెప్పేటువంటి అంచనాల్లో హెచ్బిఎల్ పవర్ ఈజ్ ఆల్సో ఓవర్ ప్రైస్ జూపిటర్ వ్యాగన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఓవర్ ప్రైస్ శాక్ సాఫ్ట్ గర్వారే హైటెక్ ఫిలిమ్స్ అరవింద్ ఫ్యాషన్స్ డేటామేటిక్స్ ఓకాట్ ఇంతవరకు చెప్తాను ఇవన్నీ కూడా ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ వరకు ఆల్రెడీ ప్రైస్ ఉండవలసింది అనుకన్నా కూడా జూమ్ అయిపోయినాయి అన్ని మంచి కంపెనీలే కాబట్టి ఇందులో కనుక మీకు ఎవరికైనా పోర్ట్ఫోలియోలో స్టాక్స్ ఉన్నట్లయితే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే తృప్తిపడి ఇప్పటికైనా అందులో నుంచి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని వేరొక స్టాక్స్ వైపు దృష్టి పెట్టడం మంచిది ఇలా ఈ చెప్పడానికి ఒకే ఒక కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు వసంత్ గారు ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్పినట్లుగా మేము నేర్చుకుని ఆచరించే పాఠాల్లో మొట్టమొదటిది ఎంత మంచి కంపెనీ అయినా దాని మీద ప్రేమ అనురాగం పెంచుకోకుండా ఉండగలగటం అలాగే మా ఇన్వెస్టర్లందరినీ కూడా దాన్ని ప్రిపేర్ చేసి ఉంచటం మేము అమ్మిన తర్వాత పెరిగిపోయినా మమ్మల్ని తిట్టకండి అని ముందే చెప్పటం ఇలా చేయటం మూలంగా మాకు ఇన్వెస్టర్స్ అందరితో కూడా మంచి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి అదే కనుక మీరు ఫాలో అయితే మార్కెట్ లో వచ్చిన లాభాలను పాకెట్ లో పెట్టుకుంటారు పాకెట్ లో పెట్టుకున్న లాభాలని మళ్ళీ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోగలుగుతారు మళ్ళీ తిరిగి ప్రాసెస్ చేస్తూ పోతుంటారు ఇదే జానం అంటే అంటే నేర్చుకున్న మంచి పాఠాన్ని రిపీట్ చేస్తే లాభాలు మీ సొంతం అవ్వకుండా ఆపటం ఎవరి వల్ల కాదు మీరు నమ్మే భగవంతుడు వల్ల కూడా కాదు రైట్ ఒక మంచి మాట చెప్పారు మేము మీరు అమ్మిన తర్వాత కూడా పెరగవు అనే గ్యారంటీ ఏం లేదు కానీ ఇవి అమ్ముకుంటే ఇక్కడ ఓవర్ వాల్యూడ్గా కనిపిస్తున్నాయి అని ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ చెప్పడం జరిగింది ఆ లిస్ట్ని ప్రసాద్ గారు అనే గురువుని మీరు నమ్ముతూ ఉంటే ఆ మాటల్ని ఆచరణలో పెట్టే ప్రయత్నం చేయొచ్చు మీరు గుడ్ సో అండ్ మనం కార్యక్రమంలో ఎక్కువగా ఎంట్రీలే గురించి చెప్తాం ఈ ఫలానా స్టాక్ బాగుంటుంది కొనండి అని అమ్మండి అని చెప్పే మాటలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి మా దగ్గర నుంచి అది ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు చేశారు ముఖ్యంగా నేను కుటుంబ గారు అసలు ఎప్పుడు అమ్మమని చెప్తాం తొందరగా ఎప్పుడో ఒకసారి చెప్తాం ఎక్కువగా కొనమని చెప్తూ ఉంటాం సో ప్రసాద్ గారిని ఇక్కడ నుంచి మనం ఎగ్జిట్ గురువు గాను మరి కుటుంబరావు గారిని ఎంట్రీ గురువు గాని పెట్టుకున్నాం అది బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు ఎనీవే థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు మంచి మాటలు చెప్పారు ఈ మాటల్ని మేము ఆచరించే ప్రయత్నం చేస్తాం అలాగే మనం ఒక బుల్ మార్కెట్ ఆరంభ దశలో ఉన్నాం చాలామంది అన్ అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ బుల్ మార్కెట్ ఇంకేముందండి పీక్ వచ్చేసింది కదా దాటేసింది కదా ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ని అని కానీ ఇక్కడే ప్రయాణం మొదలైంది మరి నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ హైస్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి కదా ఇక్కడ నుంచి నిఫ్టీ మరొక పది శాతం పదిహేను శాతం ఇరవై శాతం పెరగాలి ఆ పెరిగే ప్రయాణం ఇప్పుడే ప్రారంభమైంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మంచి స్టాక్స్ని పిక్ చేయటం అనేది మనం ఎలా అనే అంశాన్ని నిఫ్టీ లెవెల్ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ని మనం చూడబోతున్నాం గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ బహుశా గ్యాప్ అప్ నిలబడుతుందా లేదా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుందా ఎక్కడైనా అనేది మాత్రం చెప్పలేని అంశం డే ప్రోగ్రెస్ అవుతున్న కొద్దీ మనకు ఆ విషయం అర్థమవుతుంది అండ్ కొద్దిసేపటి క్రితం నేను ఎఫ్ఐఐస్ జూన్లో ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారని చెప్పాను క్షమించాలి పొరపాటు అది నలభై ఏడు వేల కోట్ల నెట్ ఫ్లోస్ జూన్ నెలలో ఇండియన్ మార్కెట్స్లోకి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ వచ్చాయి అంటే వాళ్ళ గ్రాస్ సెల్లింగ్ గ్రాస్ బయింగ్ నెంబర్స్ని మనం కలిపి నెట్ ఫిగర్ చూస్తే ఇది మన ఇండియన్ మార్కెట్స్లోకి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి వచ్చిన మనీ సో ఒక గ్రేట్ రన్ గ్రేట్ ర్యాలీ చూస్తున్నాం మనం స్టాక్ మార్కెట్స్లో కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వసంత్ గారు మార్నింగ్ అండి మీ పేరు నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి అడగండి శ్రీనివాస్ మార్క్ అందరికి గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు సార్ థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు అడగండి శ్రీనివాస్ ఏబిఎస్ఎల్లో ఐపీఓలు వచ్చాయండి నాకు అది ఒకటి లాస్లో ఉన్నాను ఫార్టీ పర్సెంట్ యావరేజ్ చేసుకోవాలా లేకపోతే వెయిట్ చేయాలా అలాగే టాటా మోటార్ డివిఆర్ ఒకటి టాటా మోటార్స్ డివిఆర్ లో లాభంలో ఉన్నారా అండి ఆ టాటా మోటార్ డివిఆర్ లాభంలో ఉన్నారండి లాభంలో ఉన్నారు గుడ్ 260 కొన్నాను 312 ఉన్నాను ఇప్పుడు ఓకే ముందుగా కుటుంబరావు గారు ABSL AMC ఇప్పుడు ఆయనకి 40% లాస్ లో ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇందులో కూడా యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయ్యింది ఈ AMC కంపెనీల స్టాక్స్ లో కూడా ఇది కొనసాగుతుందా లేకపోతే లాస్ బుక్ చేసేసి బయటకు వచ్చేయమంటారా అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు సేబి తీసుకున్న డెసిషన్ అనమాట ఎక్స్పెన్స్ రేషియోస్ వీటన్నిటిపైన కూడా అనమాట కొంచెం క్లారిటీ రావడంతో లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాం
అండ్ మేబీ ఆ గ్రూప్ లో అనమాట క్యాపిటల్ రైజింగ్ అన్ని కూడా కాస్త రీస్ట్రక్చరింగ్ నడుస్తుంది కాబట్టి అది చెప్పిట్ల క్యాపిటల్ గా ఇట్లా మిగతా అట్ సమ్ పాయింట్ ఏఎంసి కూడా వర్క్అవుట్ అవుతుంది అని అంటున్నా హోల్డ్ అంటాను హోల్డ్ చేయండి ప్రసాద్ గారు టాటా మోటార్స్ డివిఆర్ లాభంలో ఉన్నారు లాభం బుక్ చేసుకోవచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇంకా అంటే ఇప్పుడు ఐదు రోజులు స్టాప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇంకా కొద్దిగా స్టీమ్ లెఫ్ట్ ఉంది ఇప్పుడు ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ స్టిల్ అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ కనపడుతుంది సో హీ కెన్ హోల్డ్ అండ్ టు దట్ అదర్వైజ్ టాటా మోటార్స్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇస్ అ స్టోరీ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బిన్ ప్లేడ్ అవుట్ అంటే దాదాపుగా దానికి కావాల్సిన పాజిటివ్స్ అన్ని కూడా డిస్కౌంట్ అయిపోయి రాబోయే ఫ్యూచర్ మీద హోప్లు కూడా బిల్డ్ అయిపోయి కూడా పెరిగి వచ్చింది కాబట్టి నా లెక్క ప్రకారం ఇట్ ఇస్ టైమ్ ఫర్ హిమ్ టు యాక్టివ్లీ విత్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అని పెట్టుకోవాలి లేదంటే శుభ్రంగా ఒక వారం రోజుల లోపల సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ వస్తే అమ్మే టాటా మోడల్స్ చెప్తున్నాను డివిఆర్ కి దీనికి తేడా లేదా డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రైట్స్ తప్పితే అదర్వైజ్ ఫండమెంటల్స్ రెండింటికి ఓటే ఉంటాయి సో ఈ షుడ్ గెట్ అవుట్ ఇఫ్ దిస్ ప్రైస్ జంప్ ఫైవ్ కూడా మనం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి జూన్ నెలలో ఆఫ్ ఆల్ ది ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ ఇంక్లూడింగ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ అండ్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ కంపెనీస్ టాటా మోటార్స్ వాజ్ ది బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ జూన్ నెల సేల్స్ ఫిగర్స్ ఆటో సేల్స్ ఫిగర్స్ కనుక మనం చూస్తే సో ఇది కూడా మార్కెట్ పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ టాటా మోటార్స్ మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ నా పేరు తేజ బెంగళూరు నుంచి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అందరికి అందరి గ్రూప్ శుభాకాంక్షలు సార్ నా దగ్గర ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఫార్టీ త్రీ రూపీస్ లో ఉన్నాను అలాగే ఎక్సైడ్ ఇండియా ఫార్టీ షేర్స్ ఒక వన్ ఫార్టీ త్రీ రూపీస్ లో ఉన్నాయి ప్రెసెంట్ ఐడిఎఫ్ ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్సైడ్ ఇండియా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను సో ఇంకా హోల్డ్ చేయమంటారా లేకపోతే ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా ఒకసారి కుటుంబరావు గారిని అడిగి చెప్తారా సార్ కుటుంబరావు కంటిన్యూ చేయొచ్చా ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఎక్సైడ్ లేదు అమ్ముకోమంటారా రెండు కూడా ట్రైలింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుని కంటిన్యూ చేయమంటారండి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర నడుస్తున్నాయి రెండు స్టాక్స్ కూడా ఒక విధంగా చూస్తే గనక ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ బట్ ఏంటంటే రిజల్ట్స్ ముందు కాబట్టి మేబీ మార్కెట్ అంచనాల కంటే కూడా బెటర్ గా సర్ప్రైజ్ చేస్తే గనక కాస్త మా మొమెంటమ్ తోటి అనదర్ టెన్ పర్సెంట్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గెయిన్స్ రావచ్చు బట్ ఇంత లార్జ్ గెయిన్స్ పైన ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్రైలింగ్ స్టాక్ అయితే పెట్టుకోమంటారు ఓకే ట్రైలింగ్ స్టాక్ తో మీ పొజిషన్స్ ని ఇంకా కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఇంకా లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి రెండు కౌంటర్స్ లో కూడా మరొక కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో సార్ గురు పౌర్ణిమ స్వాగతం సార్ నాకు పందం స్పూర్తి గురించి స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను సార్ నేను దేని గురించి అండి ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు పందం స్పూర్తి ఓకే ఎగ్జిట్ అవ్వమన్నారు ఉన్నాయా మీ దగ్గర ఈ షేర్లు ఉన్నాయి సార్ ఏ రేట్ లో ఉన్నాయి ఓకే సో మీరు ఏమిటి అని బాధపడుతున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకు బయటకు వచ్చేయాలి నేను మంచి లాభంలో ఉన్నాను కదా అని ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి మీ దగ్గర నాలుగు వందలు ఓకే అండి సరే మరీ బాధగా ఉంటే రెండు వందల షేర్లు అయినా అమ్మండి కనీసం అది ప్రసాద్ గారి తరపున నేను చెబుతుంది ప్రసాద్ గారు ఏమంటారు మీరేమంటారు నేను అట్లా ఏం చెప్పనండి మంచి కంపెనీ అయినా అన్ని ప్రైస్ వస్తే నా లెక్క ప్రకారం ఇంకా ఒకటి ఉంచుకోవడం ఆరు ఉంచుకోవడం అనే మాట ఉండదు మొత్తం అమ్ముకోవాలి ఎందుకంటే ఒకటి ఆయన అంచనా కరెక్ట్ అయిపోయి ఇక్కడి నుంచి ఇంకా కొద్దిగా పెరిగే అవకాశం ఉంది అనుకుందాం ఒక నిమిషం అనుకుంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సెవెన్ ట్వంటీ లో ఉన్న ప్రైస్ ఇంకా ఎంత పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఆయన మనసు లో కూడా ఎనిమిది వందల దాకా వెళ్తుందేమో అనుకుంటారు అంటే ఇంకొకటి ఎన్ పర్సెంట్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఇదే సమయంలో మంచి కంపెనీలు థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ తక్కువ లో ఫెయిర్ ప్రైస్ కన్నా తక్కువ కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వచ్చిన లాభం బుక్ చేసుకోవడం చేత కానీ వాళ్ళు లేదా జంకే వాళ్ళు ఫ్యూచర్ లో నష్టం వస్తేనేమో లాంగ్ టర్మ్ లాభం వస్తేనేమో షార్ట్ టర్మ్ లాగా ట్రెండ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి నా అంచనా ప్రకారం నేను గనక ఆయన పొజిషన్ లో ఉంటే ఫస్ట్ అమ్మేసి ఆ క్యాష్ హోల్డ్ లో పెట్టుకుని ఏ మంచి కంపెనీ ఉందో విల్ స్టార్ట్ ఫిషింగ్ ఏ కంపెనీ మంచిగా ఉంటే పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుండ రేట్ తక్కువ ఉంది అది కొనుక్కుంటాను సో మై ఐడియా సజెషన్ ఈస్ ప్లీజ్ స్టాప్ లవింగ్ ద షేర్ ఓకే సో మొత్తం అమ్మేసుకోమనేది ఆయన చెప్తున్న సలహా క్యావేట్ ఏంటి అంటే అమ్మిన తర్వాత పెరిగితే ఆయన బాధ్యత ఎంత మాత్రం లేదు ఇది ఇది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ
ఇప్పుడు మరో ఏంటి లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా లేదు కెమికల్ ఇండస్ట్రీ టర్న్ అరౌండ్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయొచ్చా లేదా నన్ను అడిగితే కనుక ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమని చెప్తానండి ఎందుకంటే స్టాక్ ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ అయిపోయింది ఫాల్స్ నుంచి ఎంతవరకు పెరగాలో అంత కూడా పెరిగింది బుక్ ప్రాఫిట్స్ అంటాను మదర్ సన్స్ మీ వైరింగ్ మాత్రం కాస్త వీకర్ ఆఫ్ ద ప్యాక్ అండి ఆ గ్రూప్ లో బట్ డెఫినెట్లీ కొత్త కొత్త కార్ లాంచెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి పెరుగుతున్నాయి రెండు ఇళ్ళకి డామినెంట్ షేర్ ఉంది వైరింగ్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ది కార్స్ లోన్ అనమాట కాబట్టి హోల్డ్ చేయమంటా యాస్ ఆఫ్ నో స్టాక్ అయితే మార్చ్ రిజల్ట్స్ కూడా అనమాట డీసెంట్ గా ఉన్నాయి బట్ డీ మధ్య అయిన దగ్గర నుంచి కూడా కొంచెం అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పుడే కోరుకుంటా కోలుకుంటుంది హోల్డ్ అంటాను దేవయాని ఇక్కడ ఎంటర్ అవచ్చా ఫుల్లీ ప్రైజ్ అంటానండి యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం దేవ్యాన్ని కూడా నేను అనుకోవటం ఇక్కడి నుంచి అనమాట హ్యూజ్ రిటర్న్స్ రావడం అనేది మాత్రం కొంచెం డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే స్టాక్ మనం చూసాం లోస్ దగ్గర నుంచి ఎంత జంప్ అయిందో దాదాపు నూట ముప్పై నూట నలభై దగ్గర నుంచి రెండు వందలకి వెళ్ళి అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ వన్ నైంటీ దగ్గర ఇదవుతుంది నేను అనుకోవటం కాంపిటీషన్ పెరుగుతున్న కొద్ది కూడా కొంచెం డిఫికల్టీ అవుతుంది ఇక్కడ ఐ థింక్ యూ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ ఓకే బట్ ఈ కంపెనీ క్యూఎస్ఆర్ స్పేస్ లో ఒక మంచి కంపెనీగా ఆవిర్భవిస్తుంది దేవ్యాన్ ఇంటర్నేషనల్ అది కూడా మనం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు నాగేశ్వర్ రావు అండి గుంటూరు అండి అడిగండి నాగేశ్వర్ రావు సార్ నా దగ్గర టాటా మోటార్స్ ఒక పద్దెనిమిది వందలు టాటా పవర్ ఒక పద్దెనిమిది వందలు బివీస్ అండ్ ఇంకోటి రిలయన్స్ ఉన్నాయి వీటిని సేల్ చేసి ఇప్పుడు మన అమరావతి దీంట్లో చెప్తారు ఏ ఊర్లో ఉంటున్నారు మీరు నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటాను గుంటూరు మాది మీది గుంటూరు ఓకే ఏంటి నెక్స్ట్ టైం పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ బట్టి అమరావతి ఫ్యూచర్ ఆధారపడుతుంది దాంట్లో డౌటే లేదు అది మరి మీరు గుంటూరు వాసులు కాబట్టి అటువంటి ఆశలు పెట్టుకోవడంలో తప్పేం లేదు సరే అది మనం పొలిటికల్ జోసిన్ చెప్పడం ఇంత ఈ కార్యక్రమంలో సబబు కాదనుకుంటున్నాను ఎనీవే కుటుంబరావు టాటా మోటార్స్ లాంటి ఒక మంచి బ్లూ చిప్ కంపెనీ అలాగే దివీస్ రిలయన్స్ అన్ని మంచి స్టా మంచి స్టాక్స్ టాటా పవర్ ఇవన్నీ అమ్మేసి అమరావతి ల్యాండ్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే ప్రాఫిట్స్ ఎంత ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నారనేది మనకు తెలియదండి అంటే స్టూపెండస్ ప్రాఫిట్స్ లైక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ అనమాట ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి అంటే కనుక డెఫినెట్లీ కాస్త ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడంలో తప్పు లేదు హైయర్ లెవెల్ అయితే ఆయన అడిగిన ప్రశ్నకి రీసెంట్లీ ఇంకో వ్యూవర్ అడిగిన ప్రశ్న కూడా కరెక్ట్ గా యాప్ గా జరిపోయింది నూట యాభై రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఆయన వ్యూవరే అడిగారు అనమాట హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ గురించి నూట యాభై రూపాయలు ఉందండి ఇటు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వస్తుందని అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ కొంటే బాగుంటుందా మరి హెరిటేజ్ వాళ్ళ ఆల్రెడీ రెండు వందల పదిహేను అయింది అంటే మార్కెట్ ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసేసింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వస్తుందని చెప్పేసి అని అందుకనే రెండు వేల రెండు వందల పదిహేను అయిందని చెప్పేసి అని ఆ రోజు నేను చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి సేమ్ థింగ్ ఇవాళ లోయెస్ట్ పాయింట్ నుంచి చూస్తే అమరావతిలో ల్యాండ్స్ కూడా దాదాపు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఆయన అక్కడ లోకల్ పర్సన్ కాబట్టి ఆయన తెలిసి కూడా ఉంటుంది మరి అంత హయ్యర్ లెవెల్స్ లో ఇమీడియట్ గా ఎంట్రీ అంటారా ఇన్ ద ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే కనుక డెఫినెట్లీ రిస్క్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటే కనుక బై చేయమని చెప్పేసి చెప్తాను నేను ఎందుకంటే ఎసెట్ క్లాస్ గా డైవర్సిఫై చేసుకుని కొంత ల్యాండ్స్ లోను కొంత స్టాక్స్ లోను అందులో ఉండాలని బట్ ఆయన చెప్పిన స్టాక్స్ అన్ని ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ స్టాక్స్ ఇండెక్స్ స్టాక్స్ కాబట్టి ఎంత ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు ఏంటి అనేది తెలిస్తే అంత పోర్షన్ వరకు ప్రాఫిట్ బుక్ చేయొచ్చు అనేది కూడా చెప్పొచ్చు లైక్ దివీసే వీక్ పెర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత కూడా స్టాక్ మూడు వేల దగ్గర నుంచి దాదాపు అనమాట ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జంప్ రావటం కూడా చూసాం మరి స్టాక్ మొమెంటమ్ లో ఇక్కడ కూడా థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయ్యే సూచనలు కూడా కనిపిస్తాను కాబట్టి అట్లా టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటే కనుక పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కొన్ని స్టాక్స్ లో మాత్రం అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అంటారు మొత్తంగా అమ్మేసి అమరావతిలో ల్యాండ్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తా అనే మీ అయితే కరెక్ట్ కాదండి నెవర్ అడ్వైజ్ యూ ఫర్ దట్ కానీ కొంత ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని ఆ డబ్బుని మీరు స్పెక్యులేట్ చేస్తాను తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం
అటువంటి అంచనాలతో రికమెండేషన్స్ ఇవ్వటం కష్టం అర్థం చేసుకోండి మీ మనస్సాక్షిగా మీ మనస్సు ఏం చెప్తే అది చేయండి అంతే మేమైతే దాన్ని రికమెండ్ చేయటం లేదు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవడం తప్పేం లేదు కానీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి మారటం ఇదంతా కూడా రిస్కీ వ్యవహారం పంతొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై పాయింట్లు దగ్గర మనకు నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో గుజరాత్ గ్యాస్ ఈ స్టాక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇట్స్ సమ్ మేబీ సమ్ న్యూస్ ఏదైనా ఉండొచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు వందల పాయింట్లు పెరిగింది అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ లాభంతో కొంత అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది రెండు వేల నూట యాభై ఏడు స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే మూడు వందల ఇరవై ఆరు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఎల్ఎన్టి ఫిన్ హోల్డింగ్స్ స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది అశోక్ లేలాండ్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది ఎంఎండ్ఎం అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో స్ట్రాంగ్గా మనకు ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది ఐషర్ మోటార్స్ హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ దివి స్లాబ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి విప్రో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ నౌ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ రూపీస్ మనం పాజిటివ్గా మాట్లాడుకున్న రేట్ నుంచి ఇప్పుడు వంద రూపాయలు పెరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆల్మోస్ట్ హిందాల్కో పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది మారుతి సూచికి మాత్రం ప్యాసింజర్ వాళ్ళ కార్ సేల్స్ నెంబర్స్ డిసప్పాయింట్ చేశాయి మార్కెట్ని వన్ పర్సెంట్ డౌన్ బజాజ్ ఆటో కూడా పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ ఇవాళ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్స్ లాభంతో మనకు నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఈరోజు రాజేంద్ర గారు రాలేదు సో టెక్నికల్ వ్యూ పాయింట్ని మనం మిస్ అవుతున్నాం కుటుంబరావు గారు ఏదైనా ట్రేడింగ్ అడ్వైజ్ ఇవ్వగలరా నేను అనుకుంటూ వన్ అవర్ వెయిట్ చేయటం బెటర్ అండి ఎందుకంటే నిఫ్టీ చూస్తున్నాం ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ దగ్గర అక్కడ ఉంది అదే కనుక నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ చూస్తూ ఉంటే మాత్రం దాదాపు నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ దగ్గర అక్కడ ఉంది యూజువల్లీ రెసిస్టెన్స్ అనమాట నిఫ్టీది నిన్న గిఫ్ట్ నిఫ్టీగా రెసిస్టెన్స్ కూడా చూస్తే నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపించింది కాబట్టి అన్లెస్ ఫ్యూచర్స్ అబ్జర్వ్ చేసి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అవుతా ఉంటేనే పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేయమంటాను బట్ అదర్వైజ్ డెఫినెట్లీ కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మాత్రం ఇట్ హైయర్ లెవెల్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్లోజర్ గా వస్తే మొమెంటమ్ ఉన్న స్టాక్స్ మాత్రం వాళ్ళు బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి లైక్ ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్షియల్ హోల్డింగ్స్ మళ్ళా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైక్ వచ్చింది అనమాట టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ జంప్ అయ్యి అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ గ్రాన్యూల్స్ కూడా అనమాట ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఇవాళ దాదాపు టూ పర్సెంట్ పిఎస్యూ స్టాక్స్ కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఎన్ఎండిసి హిందుస్థాన్ కాపర్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట అయితే ఒకటి అబ్జర్వేషన్ హెచ్డిఎఫ్సి మనం రిపీటెడ్ గా చూస్తున్నాం థర్టీన్త్ రికార్డ్ డేట్ ఉంది ఇప్పుడు మర్జర్ కూడా అనౌన్స్ చేశారని ఇవాళ వన్ పర్సెంట్ హెచ్డిఎఫ్సి కూడా జంప్ అయింది కాబట్టి సేమ్ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మర్జర్ ఏ విధంగా కనుక ఇంపాక్ట్ చేస్తా ఉందో రెండు స్టార్స్ ఐడిఎఫ్సి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ కూడా అనమాట అదే విధంగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ టూ స్టాక్స్ కూడా కంటిన్యూస్ గా హోల్డ్ చేయటం బెటర్ మైల్డ్ వీక్నెస్ మాత్రం డెఫినెట్లీ రీసెంట్లీ బాగా జంప్ అయిన స్టాక్స్ లో కనిపిస్తాను లైక్ లెన్మార్క్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లారస్ ల్యాబ్స్ ఈవెన్ మారుతి లో కాస్త ఆటో ప్యాక్ లో మారుతి అపోలో టైర్ హీరో మోటర్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం వీక్నెస్ కనిపిస్తున్నాయి వీ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ అండి ఈవెన్ క్యాష్ మార్కెట్ లో చూస్తే లార్జ్ బ్లాక్ డీల్స్ అంటూ గానీ వాల్యూమ్ తో గానీ ఏది స్టాక్స్ కూడా సిగ్నిఫికెంట్ గెయిన్స్ అయితే చూపించట్లేదు ఎక్సెప్ట్ ఇందాక మీరు చెప్పిన గుజరాత్ గ్యాస్ ఒక్కటే అనమాట వాల్యూమ్స్ అని యావరేజ్ వాల్యూమ్ డైలీ లెవెన్ లెవెన్ ల్యాక్స్ అయ్యే వాల్యూమ్ చోట ఇవాళ ఆల్రెడీ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ వాల్యూమ్ అయ్యి స్టాక్ ఫోర్ పర్సెంట్ పైన పెరిగి అయితే వన్ పిఎస్యూ స్టాక్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తోటి పెరుగుతుంది ఇవాళ మాత్రం అది మ్యాంగనీస్ ఓడ్ ఇండియా లిమిటెడ్ మాయిల్ అనమాట ఆల్రెడీ త్రీ పర్సెంట్ జంప్ వచ్చింది ఇట్ లుక్స్ గుడ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ కూడా అనమాట వేరే స్టాక్స్ పెద్దగా ఇదైతే లేదండి క్యాష్ మార్కెట్ కొంచెం డల్ గా ఉంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇవాళ చూస్తే ఓకే సో మార్కెట్స్ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర మనకు ఓపెన్ అయి ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎయిటీ టూ పాయింట్స్ లాభం నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ నలభై ఐదు వేలు అయిపోయింది మనం ఒక రెండు రోజుల క్రితం అనుకున్నాం నలభై ఐదు వేల వైపు వెళుతుందని ఆ రేట్ ఆ నెంబర్ వచ్చేసింది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ పైన బ్యాంక్ నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఒక స్ట్రాంగ్ మూవ్ ఫ్రమ్ కౌంటర్స్ లైక్ ఎస్బీఐ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవన్నీ కారణంగా చెప్పుకోవ
AB Capital Percent, AB Capital Percent, hold you and results could around the corner of the capital, hold you at soon. Inka could the gap on the other coda. It is also getting priced, but not very highly priced. Pirig in the gane, but it is not fully priced. Kabat AB Capital Inka continues at soon. Okay. So, I think a company that you can use in the news and software. Commission. <coughs> Newgen software is good. Then I think I results which are good. Eight years maximum. Seven hundred twenty is my fair price. So seven twenty is the amount. Otherwise, and the company quite in the company bound the bound. Because that is one of the Brahmana guys. But still, it is very good. Profits on the lava on the margin of one on the. But I think it is also getting fully priced. Funny mail bump. Charu. How many seeds size on the lower upper low holders are more than six years. Like one year engineering polymers not more fail on the. But one or how many seeds change? Hold it. Hold it. Charu. I am coach. హోల్డ్ చేయమంటారు అండి ఎందుకంటే యూజువల్లీ క్యూ వన్ బాగుంటుంది అనమాట కంపెనీ ఎందుకంటే ఖరీఫ్ సీజన్ లోనే మాక్సిమం రిజల్ట్స్ కూడా అలా ఉంటాయి అండ్ ఆల్రెడీ మనం కావేరీ చూసాం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అవ్వాలి ఎంతవరకు కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు స్టాక్ రికవరీ స్టేజ్ లో ఉంది డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటానండి ఇంజనీరింగ్ వసంత్ గారు అది ఇప్పటి నుంచి ఉంటే దాదాపు మూడు సంవత్సరాలుగా ఊరిస్తా ఊరిస్తా ఆ పళ్ళు మాత్రం కింద పడవు మనకు తినడానికి మాత్రం వీలు కదా అలాంటి కంపెనీ వాళ్ళు జపనీస్ కొలాబరేషన్ తో హార్డెస్ట్ పాసిబుల్ ప్లాస్టిక్ ఆన్ ద ప్లానెట్ తయారు చేస్తామని చెప్పడంతో ఆ మార్కెట్ ఎక్స్పాన్షన్ తర్వాత ప్లాంట్స్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తామని చెప్పి బ్రహ్మాండ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయని చెప్పారు అప్పటి నుంచి అది అడుగుతానే ఉన్నాం వాళ్ళు ఎవరు రిప్లై ఎవరు నేను చాలా సార్లు వాళ్ళకి మెయిల్ పంపించడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్సర్టనిటీ వాళ్ళు చేస్తున్నారో చెప్పట్లేదు చేయట్లేదో చెప్పట్లేదు అది జరిగితే మాత్రం ఇంకా పెరుగుతుంది అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు మీ ఫుల్ ప్రైస్ ఇన్ని రోజులు లాంచ్ అయిన తర్వాత ఇంకా హ్యాంగింగ్ అరౌండ్ మే నాట్ బి అడ్వైజ్ ఓకే దయానంద మెయిల్ పంపించారు గురు పూర్ణిమ రోజు శిష్యుడిగా మీకు అందరికీ ఒక చిరు కానుక పంపుతున్నాను అమెజాన్ ద్వారా అన్నారు ఏమి కానుకలు వద్దు సార్ మీ మీ దివ్యలు మీ అభినందనలు ఉంటే చాలు అంతకంటే కావాల్సిందే లేదు థ్యాంక్ యూ ఆల్ అందరికీ మరొకసారి గురు పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలతో కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం పివైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వా